Merhaba. Ee, takım yükleme magazini takım yükleme işlemini gösterelim. Şimdi size bir numaralı takımı buraya magazine gördüğünüz kanala dikkat ederek kanalın ve kanallara dikkat ederek ne yapıyoruz buraya plastiğine takıyoruz. Bunu tuttuktan sonra takımımızı takımımızın boyunu ölçeceğiz. Takımımızın boyunu ölçmek için burada full table kısmında takımımızın adını buraya yazıyoruz. Onla buradan geliyoruz. İşte e, de tuşlar hava sarar, parmak freze. Burada önemli olan takımın boyunu ölçmek. E, takımın boyu daha önce ölçülmüş. Daha önceden ölçülmüş takımın boyunu. E, 109.3327 şeklinde ölçülmüş. Şimdi biz bunu tekrar boyunu ölçeceğiz. Şimdi takımın boyunu ölçmek için burada ölçme saati ölçme saatini kullanacağız. Ölçme saatini kullanmadan önce buradaki takımı önce çıkaracağız. Ee, şurada gördüğünüz spindle'ın yani takım olmadan spindle'ın bileziğin, e, bileziğinden yani takımsız kısmından ölçüp daha sonra takımı takıp aradaki farkı ne yapacağız? Boy olarak oraya yazacağız. Şimdi önce kapıyı kapatıyorum. Kapıyı kapatıyorum. Tezgahım yine Şurada bir konumumda göster. Şöyle göstereyim. Evet. Bir konumunda. Kapı kapalı. Kapı kapalı düğmesine basıyoruz. Mavi ışık yandı. Daha sonra buradan el çarkı kapalı pozisyonda. El çarkı kapalı iken MDA'ya giriyoruz. MDA'ya bastım. MDA'ya basıyorum. Önce takım yokken buraya bakalım. Tulkal 0 takım yokken yükleme yapacağız. Döndürme yapmayacağız. Buradan butonları açıyoruz. Tuşa basıyoruz. Şu anda tezgahın ağzında takım yok. Şimdi kapı açık konumda çalışabilmem için buraya çekelim. Şurada gördüğünüz bir çizgisini bir çizgisini iki çizgisine basıyorum. Bakın iki konumuna geçtim. İki çizgili. Zaten burada da e, manuele geçiyorum. Kapıyı açıyorum. Kapıyı aç, aç konumuna geldik. Kapıyı açtık. Düğmeye bastık. Kapı açık. Daha sonra el çarkını elime alıyorum. Dikkat edin burada Operation Mode 2 aktif yazıyor. Şimdi mandala, mandala elimi basılı tutuyorum. Şimdi mandala elimi basılı tuttuğum zaman buradaki ışık yandı. Yani kapı sanki kapalıymış gibi çalışıyor. Burada eksenlerle hareket ediyorum. Buradaki butonlara da basabilirim. Eksi yönde. Yaklaşalım. Şimdi burada dikkat edecek şey şu. Bakın ölçme saatini. Burada e, şurada gördüğünüz kısım. iki tane kademeli kısım var. Biz buradaki iç kısma saati değdireceğiz. Şimdi 
giriyorum bundan. Bir ekserinde yavaşça değdiriyorum. Böyle biraz da yakından çekelim. Yaklaş. Sağ çek. Sağ çek. Yavaşça değdiriyorum. Bakın saati sıfırladım. Saati sıfırladım. Şimdi bu pozisyondayken tezgahımda, tezgahımda bak e, parçayı sıfırlama yapacağım. Buradan yan tuşa basıyorum. Yan tuşa basıp set datumu. Set datumu bulduk. Set datum. Set datuma basıyoruz. Buradan Z ekseni Z sıfır sıfır end diyorum. Z'yi sıfırladım. Şu anda bu kolum sıfır kolumumuz. Kesince bir miktar el çarkıyla yukarıya alıyorum. Artı yönde. Mandala tabelini basın tutuyorum. Yukarıya alıyorum. Şimdi Boyunu ölçeceğim, takımı çağıracağım. Burada takımı çağırmak için el çarkını kapatıyorum. Tezgahı tekrardan buradan bir konumunu alıyorum. Bir konumunu aldım. Ondan sonra MDI'ye geçiyorum. MDI. Tabi burada MDI'ye geçmeden önce e, manuelde şuradan buraya göster. Full table'da Tezgahımızın bir numaralı takımın boyunu bir sıfır yapalım. Edit on diyoruz. Buradan boyuna sıfır end diyelim. Yani takımın boyu sıfır olarak yüklensin. Çünkü biz yeniden ölçeceğimiz için önce sıfır olarak yükleyeceğiz. Şimdi MDI'ye geçiyorum. Buradan end ile çıkalım. Çıktım. MDI'ye geçiyorum. Geçtim MDI'ye. Tulkal biri çağırıyorum. Tulkal bir basıyorum yeşil tuşa. Kapıyı kapatalım. Kapı kapandı. Tekrardan basıyorum. Bir numaralı takımı aldı. Döndürme yapmayacağım. Yine burada iki konumuna geçiyorum. İki konumuna geçtim. Kapıyı açıyorum. Kapı açık. El çarkına geçmek için el çarkına geçmek için mandala bastım. Yine eksenlere hareket ettirerek kesici aşağı indiriyorum. İkisinden çekelim. Evet. Bakın kesiciyi el çarkıyla yaklaştırıyorum. Saate getiriyorum kesiciyi. yaklaştı. Z ekseninde aşağı indiriyorum. Yavaş alıyorum buradan. Buradan yavaş alarak, yavaş hareketlerle. Sonra elimle elimle hassas bir şekilde böyle indiriyorum. Biraz gitti. Sonra bunu tekrar sıfıra getirip bu konumda bırakıyorum. Şimdi şurada ee, tezgahımızın boyunu bir tool table'a geçiyorum. Z eksenindeki boyunu 
Buraya ne yapıyoruz? Atacağız. Onun için önce burada z eksenine basıyorum. Koordinat z eksenine geldi. Ondan sonra e, takımın boyunu buraya elimizle de yazabiliriz. Bu edit'i on yapıyoruz. Gelip buraya elimizle z boyunu buraya yazabiliriz. Veya şurada gördüğünüz yakalama tuşuyla bastığımız zaman direkt bakın takımın boyunu buraya attı. Takımın boyunu bu şekilde bu şekilde ayarlıyoruz. Ee, bütün takımları tek tek çağırıp e, L boylarını bu şekilde buraya atabiliriz. Kolay gelsin.